Sailing like we do isn't for everyone. You need to adapt to the lifestyle and to the pace of things, and live very close together with a handful of other people. And for Matthias that wasn't the right thing, at least not at this point in his life. Matthias had been very integrated in the group though, so it wasn't without tears that he said goodbye to us in Plymouth. One who was ready for a sailing adventure though, was Karina. As we had an empty bed, we had decided to welcome her, although only for a short period of time. So one goodbye and one hello. Maite, can you leave it? Tell me what it is that happens. Vi har jo været, øh, vi skulle ud og spise lækker seafood og masser af maddag, så det betyder, at vi skal ikke spise hjemme. <laughs> til gengæld blev vi sat af op ved restauranten, det var rigtig fornemt, drengene sejlede os til døren. Øh, og så skulle de lige parkere dinge imens. Det til lige havde glemt, det er der sådan noget, der hedder tydevand i England. Så det var de rigtig gode til. Så nu <laughs> de var ikke helt tilfreds, men det gik en parallel parkering ind der. Jeg er lige heldig med at se to pæne sko på i dag, for måske kan der så være. Jeg tror også, det er brændt for, for at få et lille Det er rigtig meget. Altså, skal vi sejle for motor hele vejen, eller hvad? Det kommer vi ikke. Men vi er klar. Vi er klar til totalt meget motorsejlæs. Vi er rigtig uheldige med vinden, ikke? Så nu vi har gjort klar til den motorboat. As most of our crew was unexperienced, we had a little sailing lesson before the big passage to the Azores. Vi startede med no-sailzone 0. Når vinden kommer et sted mellem de to pile der, altså, så er det ligesom blæser et sted derfra, så er det ligesom nu, så kan man ikke gå og sejle til en hyggelig fis. And then we were off for the 1200 nautical mile sail from England to the Azores. Soundtrack to my life. <laughs> and what a start we got. The first day felt like pure survival. Huge waves against us, the wind in our face, a trampoline that once again was pushed off its mounts, and a dinghy setup that we still didn't completely trust. The second day was better but still rough, and most of us still felt pretty seasick. We almost didn't see each other the first couple of days, as everyone was sleeping when not on watch. The second day, however, was also the day that we got to see dolphins for the first time close to the boat. Something really magical. First nap, first day, færdig. Hvor vi gik i gang. Vi tog afsted onsdag, torsdag morgen nu. Og det var rigtig hårdt. Men vi er totalt klar. På trods af bølger på rigtig meget, og så nu skal vi bare ud over stæpperne, vi er vågnede. Jeg fik min vagt, og øh, så kom skibber ud, og vi fik set et par delfiner. Sådan en flot på seks, der lige tøffede rundt omkring båden. Det var helt vildt flot. Så nu kan vi være lidt høje på det. Så glæder vi os til at fange nogle fisk og se nogle regler. Nu kommer den op. Der! What? Nej, ja, den er stor!
Day three is a day that I will never forget. Our first close whale encounter. A large fin whale and its baby just next to the boat. What an amazing experience. Day four will also stay in my memory for a long time. The water was flat, the sun was shining, and there was absolutely no wind. So we decided it was time for a quick dip in the ocean. What an incredible feeling to swim in five kilometers deep crystal clear water in the middle of the Atlantic Ocean. Det her, det er cirka et døgn, så det også. Og det her, det er vejret lige nu. Øh, du kan se, det er kursen, hvem det er, hvis de vil vide her. Det er ved midnat. Nice! Øh, der går vinden sådan lidt mere i nord. Hvordan? Og så er vi seks tiden i morgen tidlig. Så har vi en stor set right in the ass, som vi kan lide det. Og du kan se heroppe ved markøren. Det var aldrig at køre, nu ser meget, der blæser. 6, 6, 6 meter i sekundet, ikke? Um. Nice! Det er min vagt. And then we finally caught the wind in from behind, and it felt damn good. Wind and waves were pushing us along in a very decent pace, making us fly towards the Azores. Being a catamaran, we don't heal over when sailing but we do still get pushed around by waves, causing the boat to move quite a bit. So to actually set a table and avoid the dinner ending up on the floor, we use our Pasco nanopads as placemats. They keep everything in place, even in rough conditions. A really nice and easy solution. Nej. Mm. Det det er stort bag i dag. Øhm, fordi alle de dage på et land, der hedder, de har en, øh, et navn. Første dag var stor bølge i dag. 
Næste dag var stor delfindag. Så havde vi stor valgdag. I går havde vi stor baddag. Og i dag er stor bagdag. Det var meningen, det skulle have været stor tudag. Men det går ikke så godt med det projekt. Jeg laver bare en lille fisk på det. Det var ikke helt nok. Så nu så er der jeg er i gang med at sætte stor bagdag. Så til morgen pakke jeg. Jeg skulle lige teste den nye ved. Nu er det måske stort tun der alligevel. Det gør ikke noget at bytte ud. Så bakte jeg brød, og så da vi havde spist det, og sagde, at det var godt, så bakte jeg en robrød. Mm. Og så øh, gik jeg lige i gang med at lave en pizza dej, og lavede hende med snitter. Og der er ordentligt meget dej i den pizza dej. Så det, vi skal det mange er muligvis det mest ambitiøse <laughs> midt på Adan, der havde. Det var rigtig godt tegnet det der, fordi nu er der til hende med snitter under første halvdel. Bageprojekt ever. Tada! Det var den til at dokumentere. Skal jeg have kartoffelpizza? Vi har rigtig mange kartofler. Det var faktisk fordi jeg tænkte på, at vi havde rigtig mange kartofler, og jeg tænkte, uh, pizza! Så jeg tænkte sådan en gradmæssig kartofler. Første dag. Jo jo, ja. True. True that. Pizza! Pizza! Nummer 2! Nummer 2! Eller noget andet, men halefinden. Hvad er det? Hvad er det? Den er her stor! Nej! Der er tre! Wow! Det er en meget stor sort delfin eller noget andet. After checking our whale books, we got to the conclusion that it had to be a melon headed whale. Always really exciting seeing a new species. Besides staring at the nice sunsets, the days went by with books, music and movies. And for movies, of course, popcorn. Det er jo det bedste i verden, når der er glaslov, så man kan jo også have <laughs> kigge på det her. Pas på fodskiver. Nej, du til det, skat? Det er sådan, jeg vasker lige min morgenmad. Med delfiner til. Serveret med delfiner. And then the excitement began. Who would be the first to spot land? I actually don't remember who did. I just remember how good it felt to see land after eight days on the open ocean. Kom så. Jeg lyser for dig. Juhu! Øh, halvanden. En. Ja, fint. Up next, I fly home to surprise my dad. We finally get in the water. And we say our first round of goodbyes.